はい皆さんこんにちはこんにちは青津です青津です青津ですということで毎月恒例のコーヒー品紹介をやっていきたいと思います、はいはいえー、この企画ね視聴者さん好きな人多いよね<笑>あ、うん、でも俺らのプレッシャーだよね、うん、そうだよね<笑>今月何も買ってねみたいな人も多いからね,ね多いけどまあいろいろ紹介しようかなって思います、はいはい、じゃあ僕からいきますわ、はい、よしよしよしよしよしはいじゃあまず最初はこれですこれ前もあのバッグの中身紹介でも紹介したと思うんですけど、うん、プラダのトートバッグです、はいまあ、これはもう紹介してるんで、まあ、言わずもかなって感じなんで、はいはい、一番最初の洋服はこれですアーネストのショートジャケットになりますこれかっこいいよねこれ色味めちゃめちゃ良くないでしかもこの首ネックの部分がレザーになってるんですよねそれはもうね前回のね動画でね,そうだそうだね見せつけましたジャケットだもん、ね、でしかもこれあの欲しいもの動画でも言ったんですよそうだようやく先月変えたんで、うん、ちょっと披露しようかなと思って、うんうん、マジ似合ってたよ続きましてこれサレンでも取り扱ってるブランドのコーナーストーンの、うんロングポイントのシャツっすね、えー、長袖で,で,で結構生地が肉厚で使いやすいんですよで後ろがちょっと変わってるデザインになってる、ね、ここすごいよねすごいすごいインナー着ないとダメだわよねそうだね,ねインナー着ないと、うん、ダメだもんね<笑><笑>素肌出ちゃうんで、うん、まあなんかタンクトップとか着て着る感じですね、うん、でこの襟の部分がやっぱり特徴的で、うん、めっちゃとんがってるんですね、えー、こういうシャツ今まで持ってなかったんで確かにあんまイメージなかった欲しいなと思って、まあ、今の時期だったらこの絵からさっきの,あのアーネストのブルゾンとかも超似合うし、うん、この上からカーディガンとかも何でも合うかなと思って、うんうん、白シャツはもう可能性無限大いや可能性無限大<笑>で続いてこれもコーナーストーンなんですけどコーナーストーンのストレートスラックス買いました、えー、これもねデザイン性入ってるやつだもんねそうこれね、うん、横がね結構変わってるんですよね、うん、こんな感じで穴開いてるんですよ、うんえー、ああそうだよね中にゴムみたいなそうゴムみたいなのついてるんで、まあ、変な話ベルトとかつけなくてもフィットするデザインになってるんですよ、えー、そうなのそうなんだこれ履いてみてどうだったいや超形綺麗だったいいこれ、えーえー、いいねちょっとブーツカットになってるんで足もより長く見えるスワッグになりますね。ほ、うんと、うんはいね、ちょいって感じだよね。マジでちょい、うん、ちょいブーツカット。まあ、洋服は以上なんですけど、えー、皆さん夏といえばどういうアイテム買いますえー、洋服の中であ洋服以外で。洋服以外で、うんあ浮き輪あーでも俺も分かっちゃった浮き輪じゃねえだろ分かっちゃった分かったサングラスはいあーちょうどね夏、まあ、目前なんで、うん、サングラス買ったんすよ一緒に買いに行ったもんね,買いにたもんねで買ったサングラスがこちらになりますこれがジュリアスタートオプティカルの AR ってもので、うんまあ、モーガンがね、うん、愛用してるサングラスなんですけど、うん、僕もね同じの買っちゃったっすねでもサイズがちょっと違うよねサイズは4422だって、ね、4422で1個ちっちゃいサイズですね,ちちね、うん、花幅がちょっと小さいそうでレンズグレーで日中もつけれるし、まあ、夜もつけれるぐらいの明るさのレンズなんで、うん、オールでいける感じのなるほどねこれマジかっこいい、うん、本当。これ一緒に買いに行ったんだよねそうそうそうあのプライベートアイズトラッカーズってお店で、はい、表参道だよね表参道で実はねもう一個買っちゃったんですよ本当は一個だけ買う予定だったのに二、うん、人に乗せられて<笑>いやもうりしマジで似合ってたんで、ね、買っちゃったんですよで買ったのがさっきのの色違いですこっちがちょっとべっこうっぽい感じで、うんうん黄色と黒っぽい色なんですけど、うんうん、でレンズがちょっとダークグリーンちょっと分かりづらいかもしれないけど、うん、ダークグリーンのサングラスですねこんな感じでいやこれいいよねもう LA だもんな、ね、<笑>急にでこれあの結構補足するとあれだよね150本しかないやつのラスト1本、ね、ラスト位置を買ったんですよでなんかそのラスイチっていうのも良かったしそうそうそうあともともとこのレンズ入ってたよねそうそうそう、うん、カスタムされてたのとカスタムされてたやつがラスイチだったんですよ、うんうん、で俺もこれのベッコを持ってるの、うん、あ持ってるんだけどこの黄色のベッコはないのよブラウンとブラックのベッコはあるんだけどこの黄色のボディーのはない黄色ぐらいちょっと色入ってたからねそうめっちゃ似合う
とセリーヌっぽくてセリーヌっぽくて、うん、まあなんか、ね、夏場これガンガンつけよういやマジで似合ってるあれ、うん、マジでさ買わせるとかじゃなくてさマジで似合ってた買った方がいいみたいな感じだったよね、うん、いやでも一個だけ買う予定だったんだけど、うん、その後店員さんにも「いやこれラスイチだね」って言われて「<笑>うわもう買うしかねえ」と思って「ちょろいください」っつってちょろい客ちょろく買っちゃいました<笑><笑>チョロキューは買ってない<笑><笑><笑>はいということで僕の購入品は以上になりますありがとうございますいいはいじゃあ次僕いきまーすい続きまして僕の購入品を紹介していくんですけど、はい、まあローズの購入品と引き続きね、うん、まあ僕も、えー、サーレンで取り扱ってるコーナーストーンで僕も買っちゃいましたシャツまたこういうこれね後ろがちょっとね開いてる感じでちょっとねこれもそうインナー着ないとダメなんだけどこういうデザインになってて俺が持ってるシャツとはまたちょっとデザイン違うね,うねでもベースのデザイン一緒じゃないそうだ、ね、うのオープンカラーバージョンになっててこういうちょっとカラーリング好きだなと思ってこれでサイズ48か M サイズうもうないかなもうないんじゃねあまあ気になる人はちょっと調べてみてください、はい、いやコーナーマジで人気だから、ね、マジ人気だよねで次もあのコーナーストーンであのもう届いたばっかりなんですけど<笑>あのコーナーストーンでカットソーカットソーあ T シャツも頼んでたんだ T シャツ、うん、うわ肉厚、えー、でこれさ黒 T とかさ T シャツのなんかノーマルなやつは別にいいんだけど、うん、ちょっとこの袖にさデザインが入ってたりとかさこれさちょっとニットっぽい感じなんだで裏もちょっとなんかこういう流線形になってて、えー、ちょっとなんかこういうね一個そういうエッジがあるのもいいんじゃないかなと思って普通の黒 T だけどちょっとニュアンスあるような感じのアイテムいいなと思ってもう即買いしちゃいました。で、えー、と続きましては、えー、とこちらのアイテムになっててこれ一番かっこいいこれは一番かっこいいマジで<笑>でこれ、まあ、ちなみに僕ちょっと4月ね誕生日だったんですけど、はい、えっ、ー、とーまあ2人からプレゼントということでナヌシカのニットシャツ、ねえー、これねモーガンがチラッと聞いたいだけでこれこういうの欲しいんだよなあ<笑><笑>あれあれあれあれあれでも僕が欲しいやつあんまり自分で買っちゃうから欲しいもの今ねえなーみたいに言ってたもんねあれあれあれで今日で買ったやついやこれはねマジでめっちゃいいなってなってかっこいいよねでそれもそのミーティング中に急にねそうモーガンって書いてある箱が箱が,箱がなんかあの部屋に置いてあってそうそうそうそう何これっつって開けたらこれが入っててちょっとサプライズでプレゼントいただきました、ね、サイズもねよかったねサイズよかったねだからこれちょっとさスケスケだからさタンクトップとか着てこれ上に羽織ったらめっちゃかっこよさそうじゃんいやモーガンのさ着てるところ見てさ俺らもちょっとかっこよさそうね言ってたもんねかっこいいって,っい,っていやこれ結構おすすめなんでなのでちょっとチェックしてみてくださいはいおいでまあちょっと洋服はねまあこんな感じで、うん、まあ次はちょっとビューティー系というか、はいはい、まあ香りの話をしようかなっていうので、ね、まあちょっと夏っていうか春になったんで香水を新しいのにしようと思ってえっ、ー、とちょっと初めて買ったんだけどこのバイレットっていうあのドーバーとかでも取り扱いのあるあのブランドでサンデイコロンっていうやつを。僕は最近つけててあー柑橘っぽいのかなそうちょ,ちょっとなんかツンとするような柑橘っぽいようなあったかいのにこうむわっとした匂いのやつちょっと嫌じゃんどっちかというと爽やかなこう爽やかなかにーみたいな匂いの方がねいいかなと思ってこれ買ってでもこれ嫌いな匂いの人いないそうだよねそうだよねなんか結構ねこれはいいなと思って一目惚れですぐ買っちゃってでまあ続きましてはまあ僕とねまあローズコートみんな好きか好き、ね、アポテーケフレグランスのアイテムを2個紹介しようかなと思ってて、うんはい、まあこっち1個がインセンスなんて言うんだっけお香かお香で俺買ったことないんだけどこのアベニューっていう匂いでこれ俺持ってますローズローズ持ってんだ好きなやつだよね、うん、今ちなみに炊いてるんですよねそうだよねアベニューねアベニューめっちゃいい匂いめっちゃいい匂いだよねすごいいい匂いだねほ、うんとね一本一本がこれ長いから長いあマジで一瞬で部屋がいいねそうだよね,ねマジでお香の中でも長いマジ長いまだついてんのかよみたいなクレームクレームじゃない<笑>あのこの2つはねちょっと視聴者さんからイベントの時にいただいたもので購入品ではないんだけど、うん、もうこれすげえセンス良くいいもんだなと思って
、でこっちがあのお香で,、はい、でこっちがねあのクローゼットの中にこうかけるタイプの匂いがついてるやつでこれね、うん、比較的ね最近出たばっかりのやつそうだよね、うん、いい匂いでこれねパッケージもめっちゃおしゃれだったのああもう使っちゃってるからあれなんだけどこれさ歯ごがにパン置くだけで置くだけでクローゼットの中の洋服にちょっとこう香りがするみたいなそうそうそういいねでいやでもこれマジセンスいいねいやこのこれいいよねなんかすげえ<笑>もらってさ、嫌な人いないじゃん。いや、いない、いない。これも、捨てよ。そう、みたいな。いらな、捨てよ。いない。いや、これは、本当いいなと思って、ちょっと、また再びね、アポテーケかっこいいなと思って。アポテーケ。結構リーズナブルだしね。なんで、これ、結構ね、服好きの人とか、洋服にちょっと、あの、ニュアンスつけたい人。よかったら、買ってみてください。ということで、僕の購入品以上です。はい。ということで僕行きます、はい、僕もあのー、コーナーストーンをまあ2人と一緒で、はい、でコーナーストーン、うん、俺らめちゃくちゃ思い出あんだよね、うん、俺ら3人で初めてパリ行った時に、うん、見に行った時に一回バッティングかなんかで断られて取引できないって言われたんだね、うん、俺ら3回ぐらいショールームで粘って,、ね、で粘ってマジでかっこいいんでどうにかなんないっすかっつって。うんお貸してもらったんだよねそうそうこのしかもあの夜な夜なさあの会議してさ<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそあ、そうだ、それの半袖バーガー。あ、長袖バーガー。これも紹介しとけよかった。<笑><笑>これの半袖だよね。うん、そうだね。で、僕、あの、レセンス欲しいものリスト。うんうんうん、で、あの、僕、てっきりなんかネイビー、うん、頼んでると思ったら、あ、俺もそう思った。俺もそう思った。白で。<笑><笑>間違えた。ポータあ、俺ネイビーっすよね。うん、ポータ、白だよ。え、でもネ,ネイビーだんすよね。そう、うん、で、え、マジかと思って着てみたら意外とこっちの方が<笑>よかったこのちょっとボタンが変わってるやつちょっとあれだよね、うん、シャネルっぽい感じだよね昔のシャネルっぽいやつでこれもめちゃくちゃ気に入ってますねこれかっこいい、ね、似合ってた、うん、で僕最近ちょっと夏なんで革靴、うん、じゃなくて久々ちょっとスニーカーもしくなってバンズのオーセンティック買いましたね、うん、これはもうなんか珍しいね珍しいで,<笑>珍しいでしょ、うん、なんかベーシックにこういうのもありかなみたいないいなでもなんかコータの服にあえてのオーセンティックとかはかっこいいからちょっと渋いでしょ逆になんかストリートノリじゃなくて、うん、ここにこれみたいな,いなこれいいよねちょっと俺も夏ラグジュアリーストリートみたいな奪ってくからいやこれかっこいいよねやっぱいいあとビューティー系僕もいっぱい作って知り合いからおすすめされてプロダクトのフェイシャルクレンザーっていう何それっていうクレンジングクレンジングあでこの洗顔する前にバーつけて、えー、洗顔する前つけて乾いた状態でなんか放置して洗顔あの洗い流すんだけどめちゃめちゃツルツルになる毛穴からなんかが、えー、あ本当だめっちゃツルツルしてるちょっとツルツルしてるなんかね、うん、昔ねじるなねじるなねじるなねじるなねじるなねじるなマジでこれ使ってみて毛穴、えー、とかめっちゃなくなるマジツルツルになるっていうか、えー、これ使ってみてめっちゃよかったなんかプロダクトってさあのヘアバターのイメージが強いけど、ねね、こういうのもあるんだねこういうのもあってめっちゃよかったですね、えー、であと夏になったんで僕日焼け止めも新しいのにしてこれ2代目なんですけどあのアンドビーのミルクタイプの日焼け止めあこれ日焼け止めなんだ、えーうん、でっかっこれ、はい、なんかトーンアップにもなるし<笑>、うん、洗顔がもう石鹸だけでも落とせるへえー、そうなんだでこれつけてからちょっと俺透明感でもちょっと透明感今日も塗ってる今日も塗ってる、えー、ちょっとなんか白っぽい、うん、いやらしくない白くなるさらっと自然な感じで肌が白くなるからしかもちょろっとでいいちょろっとでだいぶ使えるから、えー、これで多分2か月ぐらいなんですかねえー、3ヶ月ぐらい &B これめっちゃおすすめ、うんえー、良さそうだねであと最近あの友人におすすめされて買ったんですけどこのディオールの
スノーライトエッセンスローション化粧水化粧水かこれ使ったんだけどめちゃめちゃ重めなんだけど夜とかさ朝起きてさ乾燥する時あるじゃんあ、まあ、時間があるからねそうだよね、うん、それがなくてつけたら朝起きても結構潤っててそうなんだこれに変えてからマジで乾燥しなくなあれかトロトロ系のトロトロ系でツルツルも入っててツルツルツルツルあツルツルこれ使ってめっちゃいい、えー、マジでめっちゃいい、えーえー匂いとかはどうなの匂いはねあ、匂いいいじゃんあ、ほんとだいいね、いいね,いいね爽やかなすごい、ディオールのスキンケアなどやってるんだついにねこれもやっぱ、そう年々レベル上がってきちゃったねやっぱ二年前の自分が使ってた化粧水引くもんね引く引く<笑><笑>やっぱレベルアップしてってる2年前の自分が見たら引くでしょ<笑>そうそうお前美容室買ってんだろ<笑>どうしたお前ってなると思う絶対美容もファッションの一部ですそうだね、うん、はいっていう感じですさらっと終わるねさらっと終わったさらっと終わっちゃったよ<笑>いやーねちょどうでした今月の購入品はいやーまあもうね結構暑くなってきたからね、うん、半袖とかもガンガン買いてえなーなーでもやっぱシャツ買ってたねそうだね,ね、うん、あと小物とかね,ね,ですね確かに,確かにそのグラスは本当買ってよかったなって、うんうん、2人のおかげですありがとうございますあとなんか夏っぽくなってきたよねあの化粧水とかもさあーそうだねなんか、うん、香りもねちょっとやっぱかわ、ね、っと冬と変わってくるよねそうだねだいぶ変わってくるうんはいということでまた来月もやるんで期待しておいてください、はいはい、また次回の動画でお会いしましょう,しょう